അഞ്ചര കോടി വർഷങ്ങളായി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വനപ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ അറുപത് ശതമാനം ബ്രസീലിലും പതിമൂന്ന് ശതമാനം പെറുവിലും പത്ത് ശതമാനം കൊളംബിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ അവശേഷിച്ച മഴക്കാടുകളുടെ പകുതിയും ആമസോണിലാണ് ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകളിലെ ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമേറിയതും വലുതുമായ മഴക്കാടുകളും ഇത് തന്നെ പതിനാറായിരം കോടി സ്പീഷീസുകളിലായി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്നായിരം വർഷത്തിനിടയിൽ ആമസോണിലെ സസ്യജാലത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതായി കരുതണം വടക്കേ ചാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും അഞ്ഞൂറ് ലക്ഷം ടൺ പൊടി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ പറഞ്ഞ് ആമസോണിൽ എത്തുന്നു ഈ പൊടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ആമസോണിലെ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു മഴയിൽ കൂടിയും പ്രളയത്തിൽ കൂടിയും ആമസോൺ നദിയിലൂടെ വർഷാവർഷം ഒഴുകി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ഇതിന് തുല്യമാണെന്ന് താനും ധാരാളം അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന ഇടമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഇരപടിയന്മാരിൽ വലിയവരായ കറുത്ത ചിങ്കണ്ണി ജാഗ്വാർ പൂമ അനാകൊണ്ട എന്നിവരും വെള്ളത്തിൽ ഇരയെ ബോധം കെടുത്തുവാനോ കൊല്ലുവാനോ പോലും ശേഷിയുള്ള വൈദ്യുത ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇലക്ട്രിക് കീലുകളും കൊടിയ വിഷമുള്ള അമ്പു തവളകൾ മാരകമായ ലിപ്പോഫിലിക് കാൽക്കുലോയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കും ഇവ കൂടാതെ ധാരാളം പരാന ഫോജികളായ ജീവികളും രോഗം പരത്തുന്നവയും ഉണ്ട് പേ വിഷം പരത്താൻ കഴിവുള്ള വാവയർ വവ്വാലുകളും ഇവയിൽപ്പെടുന്നു മലേറിയ മഞ്ഞപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി എന്നിവയും ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിടിവിടാം മഴക്കാടുകളാണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ആമസോൺ ആവട്ടെ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും കാടുകളെക്കാൾ ഉയർന്ന ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളതുമാണ് ഈ കാടുകളിൽ മറ്റെവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ ജീവികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിൽ പത്തിലൊന്നും ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജന്തു സസ്യജാലങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഇതേവരെ ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെണ്ണായിരം തരം സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള സസ്യവർഗങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം സ്പീഷീസുകളെ കണ്ടെത്താനും രേഖപ്പെടുത്താനും ബാക്കിയുണ്ട് താനും പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ആമസോൺ മരങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്നു പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യർ വസിച്ചിരുന്നതായി പര്യവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ആദ്യമായി മുഴുനീളത്തിൽ ആമസോണിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത യൂറോപ്യൻകാരൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി ഒറില്ലാന ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന ആമസോൺ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അതിശോക്തി പ്രകടിപ്പിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ്കോ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സങ്കീർണമായ സംസ്കാരങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വസൂരി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വ്യാപിച്ച് നശിച്ചില്ലാതായി 